celebramos esta, esta incorporación de estos emojis porque obviamente eh, sabemos la importancia de la comunicación y también es importante dentro de la comunicación la, la, los logos y, y los el emojis y emoticones porque sabemos que representan sentidos y sentires de las personas por lo tanto, creo que, que es una, un buen aporte para las personas no binarias, para las personas gestantes no binarias, que van a encontrar allí un modo de expresarse, un modo de representarse, y bueno, de decir acá estamos, ¿no? Me parece que, que con el uso que tiene WhatsApp y la popularidad que tiene, que tiene este, esta forma de comunicación, eh, bueno, es, es una forma también de visibilizar y popularizar eh, una, unas personas y unas identidades y unas realidades que están sucediendo en nuestro país que, que bueno, va a ser mucho más popular, la verdad es que festejo esta incorporación. Siempre digamos que visibilizamos realidades que están subalternizadas, que están invisibilizadas, eh, permiten instalar un tema, permiten instalar el debate. Esto, por supuesto, no, no, no puede que no sea tan rosa, puede que no sea tan feliz, porque también puede ser utilizado para, para microviolencias, micromachismos y otras formas de expresiones de la, de la discriminación, pero parte de la lucha también tiene que ver con eso, tiene que ver con enfrentar esos discursos de odio y, y bueno, no estando, no estaba favoreciendo la visibilización, así que me parece que la incorporación va a permitir eh, instalar una, una lucha, instalar esto, una necesidad de, de reconocimiento, de visibilidad de personas que están transitando experiencias de vida que, que bueno, que, que estamos compartiendo y que estamos conviviendo ¿no? este, con esta realidad y, y bueno, es un momento, es un momento que, que habilita a experimentar estas, estas nuevas maternidades, saternidades este, y, y bueno, a, que aparezcan WhatsApp me parece súper me parece valioso.